，表哥，你拿这个擦吧。嗯爹，娘，孩儿不孝。倘若你们在天之灵能够理解我的无奈和痛苦，还请你们能够原谅我，原谅我当年一声不响的离开。你也真是的，难得回来一趟，也不提前通知我们。我在附近办案，回来只是临时决定。怎么，悄悄的回来，然后又想一声不吭的走？这阵子有妖魔作怪，必须尽快解决，所以不便留。是不便呢，还是不想？我知道你这几年都跟着裘大人出报安粮，办了不少奇案。可这公务再怎么繁忙，你也不能一去四年都杳无音讯吧？就算你心里不惦记我这个做兄弟的，也不该忘了还有这个家。有兄弟替我照顾这个家，我放心。你也是这个家的主人。对了，林伯，他现在怎么样？少爷，林伯，林伯，少爷，你终于回来了，我看看。好，我还以为我这一把老骨头再也看不见你了。林伯，都是我不好，让你操心了。哎，这是老奴应该做的呀，老爷和夫人。都不在了，我本应替少爷守住北家的根子。林伯，少爷难得回来，你带他去给老夫人上香吧，我先回去了。竟然跟从前一模一样，好像我从未离开似的。少爷，您的房间我天天打理，只盼着哪一天您突然回来了。少爷，如果此时能留在家里的话，让老奴我也好好伺候伺候你，我呢，也能安心的去见老爷和夫人了。我现在在岳峰府当差，暂时不能在家里常住。家里的一切还得劳烦林伯代为打理。少爷，老奴冒昧的问一句：你四年不回家，是不是怕影响表小姐和一飞少爷的感情啊？我已经选择成全他们了。如果我留下来，只会让大家尴尬，少爷，你的成全不止你自己心里苦，小姐和一飞少爷的心里
更苦。怎么，大哥和晚秋过得不幸福吗？幸福都是挂在脸上的。方才你也看见小姐了，你觉得，你能看得出来幸福吗？他们没成亲，一厢情愿是很难换来两情相悦的。再说，小姐对少爷那是情真意重啊，怎么可能嫁给一飞少爷呢小姐，魏少爷满门心思都是猎物。如果你不主动表明心意，恐怕他一辈子都不知道你喜欢他。我一个女子，怎能主动向男生坦白心意啊？谁规定女人就不能向男人示爱了？你不主动去说啊，恐怕一辈子都没有机会哦。晚秋，表哥，这是我刚认的结拜兄弟谢一飞。他可了不起了，不但武功高强，还侠肝义胆，而且……好了好了，当着人家姑娘的面，别把我给吹过头。晚秋见过谢大哥。表妹，你绣的真好啊！谁娶了你这么聪慧的女子？真是几世修来的福分。你老实跟我说，你觉得一飞兄怎么样？嗯，谢大哥个性醇厚，而且侠肝义胆，是个值得敬佩的英雄。那太好了，我还担心你看不上他呢。你这话什么意思？我就不跟你绕圈子了。大哥呢，对你一见倾心，拜托我替他说媒。我觉得你俩特别般配。你怎么能这么做？你怎么能替别人来说媒？少爷，你也太伤小姐的心了。难道你一点都没看出来，小姐真正喜欢的人是你呀、啊？小姐，外面一定是魏少爷。你不打算去看看他吗？他要不主动上门，我又何必见他？自讨尴尬吗？至少该让他知道你等了他四年。我才没有等他呢。四年前他就交代了，就算我执念再深。也耗不过这么长的时间。小姐，如果你真的看开了，那为什么还要留在这里折磨自己？这里也算是我的家，我何必要离开呢？那现在既然少爷回来了。已经成过客了，很快就会离开的
我可以，我可以当做他从来都没有回来过大哥，你离开了这几年，一直音信全无。前几年，当我知道你在岳峰府的时候，就想过去要去找你，但是婉秋不让，他还说，他对你已经死心了，叫我不要去打搅你。但我心里明白，他不是对你死心，而是顾及我的感受。更不想让你感到为难，我根本没有想到，事情会演变到这个地步。幸好一切还来得及，接下来就由你来照顾他吧。我不配，大哥，你陪伴了他四年，你才应该拥有这份幸福。陪伴有什么用？人在我身边，心却在牵挂着你。你难道一点都不明白吗？明白又如何？感情的事不能强求。若他真的不接受你，你又何必劝我接受他呢？嗯、我们三个什么时候变得这么倔强？嗯、你的心里真的一点都不喜欢他？我从来没有思考过这个问题。很好，既然没有否认，那就从现在起，好好想想吧。嗯、魏林没跟朱云飞他们在一起。是，而且他要把喜欢自己的表妹推给他兄弟，可是他表妹死活都不答应。看来我们报仇的时机。已经到了。魏林不能杀，他现在还有利用价值。魏林有什么利用价值？血魔他们，正是因为跟你一样自负，才成为了钟云飞的剑下亡魂。你如果不想重蹈覆辙。那就要依我的计划行事。妖王有什么计划？你见过钟云飞了？他见到你的时候，是不是感到十分震惊？他看我的眼神，确实很奇怪。修炼成现在这副容貌，就是为了要达到今天这个效果。我这容貌。急着去找魏林吗？怎么还有行星雅致在此喝酒？这个青田镇如此繁华，说明没有受到妖兽的困扰。看来蝶妖还没有发现魏林回老家，那我们就暂时让他享受天伦吧。那我们大老远来这儿干嘛呀？如果蝶妖真的发现我们跟着魏林，他还敢过来吗？就是要我说这个，一定。你是想以魏林为饵，引出蝶妖？明白了。大哥，你太机智了。哎
，这魏林回来的消息，你们听说了吗？这还用你说呀？你们猜猜，当初啊，魏林就是为了成全他的义兄和表妹，才会选择只身闯荡江湖。可他们到现在还没成亲，魏林这次回来，会不会索性自己把他的表妹给娶了？你这嚼什么舌根呢？咱这谁人不知道魏林是最讲兄弟义气的，怎么可能和结拜大哥抢女人？哎，这可说不准，我可是听谢家大人抱怨。这池万秋对魏林是一片痴心，那谢一飞守了池万秋整整四年，那不还是没答应这桩婚事吗？魏林能不敢动吗？他长得那么漂亮。云哥哥，我等着您回来。来来来，喝酒喝酒，喝。辜负了重情重义的女人，还算得上什么英雄好汉？难怪钟云飞舍不得杀我。幸亏我当年预留了这手，今日方可派上用场，以你成为激发钟云飞的心魔。妖王是不是想让我冒充念儿，去勾引钟云飞？不，我要让钟云飞为我妖界所用，成为妖界对抗天界的傀儡。妖王真是深谋远虑，如此一来。定能把天界搞得天翻地覆。你要记住，只有把钟云飞引进妖界，我才能用法器将其炼化。所以你要想尽一切办法，激发钟云飞的心魔，这样我们的计划才能成功。钟云飞已经知道我的身份，他还会相信我是念儿吗？你不仅有念儿的容貌。你还有念儿的记忆，只要钟云飞刨根寻底，迟早会激发他的心魔。属下一定不会让妖王失望的。多谢道长出手相救，大恩大德，莫齿难忘。不必多礼，贫道身为斩妖士，理当为民除害。师兄无臣自立宗门，就为培养更多优秀的斩妖士，替人界降妖伏魔。无臣道长，真是悲悯苍生，实在令人佩服啊！啊，我观察了一下，你天生一骨，是练武的奇才。假若愿意问道修炼，日后便能在道门中。大放异彩，多谢道长好意，只是，只是我志不在此。问道在于心，不能有半点勉强。等到你心静之时，便可投身偃风观。我自认最终承诺，可唯独对你实心，终究负了你。但愿魏林不要像我一样辜负了对方的真情
大哥，我真憋不住了。你说你有什么心事？你坦白说，你跟兄弟我讲讲。我能有什么心事啊？我只是在想，如何打败那两只妖兽。哎，你真当我傻呀、啊？连这点眼力见都没有。你如果真的聪明的话，就不会什么事情都问出来。心事，是不用说出口的。那我就不问了呗。你说魏林这么做有什么错？怎么？你觉得魏林应该逼着自己的表妹嫁给结拜兄弟吗？当然呀、啊，兄弟如手足。你还有脸说这种话？为了与林凝雪，你跟我还有韩烟都翻脸了？怎么到了魏林的事情上？你想的这么透彻呢？不是那能一样吗？我又没跟大哥抢女人。你这种想法，在女子的眼中，就是混蛋。人家池晚秋凭什么牺牲自己的幸福，去成全魏林的兄弟之意？话是不错，但是魏林并不喜欢他那个表妹，他想让他的表妹跟他的结拜兄弟在一起，不是很正常吗？那你怎么知道，魏林不喜欢他？不是那些老百姓都这么说的呀？道听途说的话，能信吗？如果魏林没有一点惭愧，他又为什么四年都不回家呢听说少爷很快就要回岳风府了，小姐，他这一走，可就不知道什么时候才能回来了。寻好梦，梦难成，有谁知我此时情？枕边泪，共嗟浅语。隔个窗儿，低道明。小蠢货，让我来帮帮。你又想逃了吗？你为什么不敢看我？是觉得对不起我，还是因为心里有我？我对不起你。骗子！若你内心真坦荡的话，为什么不当面祝福？为什么这些年都不敢回家？因为我。有公务在身，所以你撒谎，你一直都在逃避。你不要这么揣测我的心思。魏林，你就是个胆小鬼。随便你怎么说吧。你这说话的态度，让我觉得自己真是可笑。就算我明白自己的内心又能怎样？没有你的回应。一切都变得毫无意义。我就，你放手！我就，你就让我死！我就，你放开我！我就，放手！放开我！你冷静点，你冷静点大哥，你别说了，我都明白。你明白什么呀，谢逸飞
，你到底要纠缠我们多久才肯罢手？你怎么能这么说话呢？我为什么不能这么说？这句话我憋了四年了。大哥，你别叫我，我受不起。你当真以为我会成全你和晚秋吗？你做梦！我只不过在试探你们两个，我根本没有欺骗你。你就是个口是心非的伪君子。你怎么就不相信我呢？到现在还要让我相信你吗？今天谁都不要再给我演苦情戏，就用手中剑来决定谁最有资格娶晚秋。疯了吗？表哥，他肯定是疯了。你再不拔剑，他肯定会杀了你的。我不能。如果你今天胜不了我，我就杀了你，然后再杀了晚秋，最后以死谢罪。咱们今天谁都别想活了。大哥，什么？魏林杀了一飞，这怎么可能？我哥跟魏林可是生死兄弟。要不是我亲眼看见谢少爷死在少爷的剑下，我也不敢相信这件事情会发生。我在魏家怎么没见过你啊？你怎么会看到魏林杀人呢、啊？我是刚刚进府里做下人的小粉。谢少爷不嫌下人身份卑微，对下人特别好，所以当林管家要求我们不能对外宣扬这件事情的时候，我为了不让谢少爷蒙冤而死，特地跑来报信。这帮混账，他们一定是为了保全魏林的声誉，把事情压了下来。爹，我这就去替我大哥报仇。等一等，一飞不能白死。但是我们得知道到底发生了什么，我们才知道下面该怎么做。你知不知道，魏林为什么会杀一飞呀？谢少爷撞见了少爷和晚秋小姐约会，而且可亲热了。谢少爷一时生气，他们就打了起来。谁知道？都是那个贱人惹的祸。爹，我这就去杀了那对狗男女，替我大哥报仇。你杀得了魏林，杀不了也要去，不能让魏林逍遥法外。不不不不不，我已经失去了一个儿子，你不能再出事了。我看这件事得交给官府，我就不相信他们敢公然袒护魏林。可魏林是裘大人身边的红人。当地县令会为了谢家得罪岳峰府吗？到头来一定又是官官相护，把这个冤案给压下去。求正要是真的袒护卫林，我就是倾家荡产，我也要告御状。何必那么麻烦呢？只要你们把事情给闹大，就算求正再厉害，他能堵住所有百姓的嘴。都是我的错，要不是我激动寻死，怎么会
，我对不起你，对不起一飞。不，是我不该回来。你别这样，要不是一飞太冲动，你怎么会拔剑，又怎么会错杀于他？现在追究谁是谁非，已经没有意义了。等我处理完大哥的后事，我会主动回岳峰府自首。我不能让你这么做，要偿命就拿我的命去偿。别说了，我已决。这到底是为什么？怎么会这么蹊跷？不要以为你们魏家，秦老爷，你们不要以为你们魏家在岳峰府当差就能为所欲为。你给我出来！秦老爷，您先冷静冷静、啊。你死过儿子吗？你的儿子如果被人杀了，你冷静得了吗？我这这杀人就得偿命。秦老爷，一飞尸骨未寒，你们这对狗男女居然还在一起鬼混！你们不知道羞耻吗？伯父，闭嘴！你以为求证是你的靠山，你们就能为所欲为？我一定让你们这对狗男女身败名裂，不得好死！杀了谢一飞，什么？这是真的假的？哎，真的吗？千真万确，我听魏家的下人说的。魏林和谢一飞因为争风吃醋动的手，那魏林绝对是疯了，居然一刀就捅在谢一飞的胸口上，当场就毙了命。谈话，谈话，大哥。事情办得怎么样了？这我哪敢出错呀？估计现在谢家父子已经气疯了，他们不仅没有怀疑我，而且都按照我说的去做了。现在应该全青田镇的人都知道魏林杀了人，而且那个谢一鸣也去京城了，儿已经抛出去了。接下来就等着钟云飞上钩了。姐姐果然冰雪聪明，料事如神，居然能算准这个谢一飞会打翻醋坛子和魏林拼命。那个谢一飞跟魏林是一路货色，你真以为他会为了池晚秋跟魏林翻脸吗？姐姐果然计划周密，一切都安排的那么逼真，连一点破绽都没有，真是没脑子。如果我不留下一点破绽，钟云飞又怎么可能循着线索来找我呢？姐姐想对付钟云飞，为什么要那么麻烦呢？为什么要让那个池晚秋劝说魏林远走高飞，不直接控制魏林的心智？姐姐。你这样做有何深意啊？我也嫌麻烦，可妖王特别交代，绝对不能让他发现魏林的事
只是诱饵。可这钟云飞惊得跟鬼一样，难道他不起疑心？就是要让他起疑心，才能激发出他的心魔。哦，我知道了。这就叫愿者上钩。不过，也只能让他在我的身份问题上打转。一旦让他发现我另有目的，就算我装的再像那个念儿，他也不会再相信了。嗯。糟了，他肯定是跑了。没想到魏林是这种人，杀了自己的情敌兄弟，还跑路。你信吗？我不太信。那大哥，你信吗？信不信，咱们说了不算。先去看看谢逸飞。嗯嗯。老爷，一天一夜了，快去休息吧。儿啊，你死的太惨了。魏林那个人，我一定不会放过他的。哎呀，我早就跟你说过了。让你放弃那个池婉秋，你偏不听。<笑>妖就是妖，报仇都这么偷偷摸摸的，竟然用这么卑劣的手段来栽赃嫁祸。他把事情搞这么复杂，看来就不是报仇这么简单了。你说，是不是因为他们刺杀裘大人失败，所以反过手来陷害魏林？不对，他们是不是想让老百姓认为大哥没有能力保护人界，不值得被敬拜？不管出于什么目的，我们都不能让魏林无辜受害。嗯，既然我们证明了蝶妖的阴谋，那我们就去岳峰府替魏林洗脱冤屈。这样，你沿途找魏林，把他带回岳峰府。嗯，我必须活捉了这个蝶妖，才能说服裘大人。撤！撤！池晚秋赶路的速度太慢了，你去帮帮他，一定得拦下魏林，让他答应带池晚秋一起逃命。是。
起，戒指在心。同年同期同雨同天地。山边海无界。